Hello guys, it's me again. I'm Tang from Ama English and welcome back to my channel. I'm here to help you to improve your English pronunciation. Uh, xin chào các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Ama English và hôm nay Thanh quay trở lại uh, để giúp các bạn có thể uh, phát âm chuẩn tiếng Anh. Uh, và bài học ngày hôm nay đó là bảng phiên âm quốc tế IPA nằm trong chuỗi uh, nằm trong chuỗi khóa học chuẩn hóa phát âm online mà Thanh dành tặng cho các bạn ở trên kênh YouTube của Ama English. Ok, vậy thì trong bài học ngày hôm nay Thanh sẽ trả lời cho mọi người ba câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên đó là bảng phiên âm quốc tế IPA là cái gì? Rất nhiều người bạn nghe thấy cái bảng phiên âm quốc tế IPA đúng không? Vậy thì hôm nay chúng ta đi tìm hiểu sâu vậy chính xác nó là cái gì? Thứ hai, chúng ta có nên học bảng phiên âm quốc tế IPA hay không? Hay là chúng ta học giao tiếp chúng ta chỉ cần nói từ vựng ngữ pháp thôi? Ok, chúng ta có nên học bằng IPA hay không? Và câu hỏi thứ ba là chúng ta sẽ đi vào uh, cách phát âm chuẩn từng các cái âm ở trong cái bảng phiên âm quốc tế này. Ok, are you ready? Let's get started. Alright, ở đây Thanh sẽ có một cái bảng phiên âm quốc tế mọi người có thể nhìn thấy trên slide ha. Yes, có một cái bảng phiên âm quốc tế ở đây. Và câu hỏi là IPA là cái gì? Rồi, đầu tiên IPA tính chính là viết tắt của từ International Phonetic Alphabet. Ok, đó là từ bảng phiên âm quốc tế, đúng không? Là bảng phiên âm quốc tế. Và cái bảng phiên âm quốc tế này gồm những cái gì ở đây? Nó gồm có 44 âm. 44 âm này các bạn có thể uh, các bạn có khi mà biết được 44 âm này thì các bạn có thể nói được bất bất cứ cái từ nào, đọc được bất cứ cái từ nào trong tiếng Anh. Được chưa? Tất cả các cái từ trong tiếng Anh nó sẽ được cấu tạo từ 44 cái âm này. Alright, như trong bảng uh, trong tiếng Việt thì đúng không? Chúng ta sẽ có bảng chữ cái đúng không? À, thì chúng ta có ghép vần, ghép câu cũng dựa vào cái bảng chữ cái đó. Tuy nhiên là trong tiếng Anh nó sẽ có thêm một cái bảng nữa đó là bảng phiên âm quốc tế IPA là gồm có 44 âm và trong đó chúng ta sẽ có 12 nguyên âm đơn. Mọi người hình dung ạ, ở phía trên màu trắng này á nó là nguyên âm và ở dưới màu vàng là phụ âm. Được chưa? Màu trắng là nguyên âm, màu vàng là phụ âm. Và chúng ta có thể thấy là à, nguyên âm thì người ta sẽ chia làm hai loại một là monophones được chưa là nguyên âm đơn thì chúng ta có tổng ở đây sẽ gồm có 12 nguyên âm đơn thứ hai đó là diphthongs tức là nguyên âm đôi à nguyên âm đôi bản chất của nó chính là sự kép giữa các nguyên âm đơn vào với nhau thôi được chưa là chúng ta sẽ có 8 nguyên âm đôi alright và cái ở dưới mình có sẽ có là consonants tức là phụ âm phụ âm mình sẽ có tổng là 24 phụ âm rồi, ok. Vậy thì tác dụng của cái bảng uh, IPA này là để làm gì nhỉ? Alright, chính xác. Nó dùng để đọc từ. Ok, bảng phiên âm quốc tế IPA dùng để đọc từ. À, các bạn đã xem cái uh, video clip trước của Thanh đó là bảng uh, chữ cái tiếng Anh đúng không? Bảng chữ cái tiếng Anh sẽ có tác dụng là viết nên từ. Viết nên từ đó. Nhưng mà bảng phiên âm quốc tế thì nó sẽ có tác dụng là đọc được cái từ đó. Mọi người hình dung rõ chưa ạ? Ok, tại sao là trong tiếng Anh nó lại có hai cái bảng? Đó là bảng chữ cái tiếng Anh và bảng phiên âm quốc tế IPA. Mà trong tiếng Việt mình chỉ có một bảng thôi, đúng không? Nó sẽ khác nhau giữa tiếng Anh và tiếng Việt như vậy. Chúng ta phải nắm vững được là lý do tại sao, được chưa? Ok, đó, chúng ta đã giải quyết được xong câu hỏi thứ nhất. Bảng phiên âm quốc tế là gì? Tiếp, thì, tiếp theo, à, chúng ta có nên học cái bảng phiên âm quốc tế này hay không? Câu trả lời là có và chắc chắn phải học. Nếu như các bạn muốn giao tiếp tiếng Anh thành thạo, nếu như các bạn muốn uh, muốn muốn nói tiếng Anh theo một cách chuyên nghiệp hơn, một cách hay hơn thì chúng ta bắt buộc sẽ phải học bảng phiên âm quốc tế IPA này, được chưa? À, nó sẽ giúp chúng ta có thể đọc được cái từ một cách chuẩn xác hơn. Các bạn hình dung ha khi các bạn tra từ điển thì trong từ điển anh à từ điển thì lúc nào nó cũng sẽ có cái phần phiên âm ở bên dưới. Chính xác không ạ? Đó, cái phần phiên âm đấy chính là được cấu tạo bởi cái bảng phiên âm quốc tế này. Ok, và chúng ta phải có nhiệm vụ là à, để mà đọc được cái phiên âm đấy thì chúng ta sẽ phải học được tất cả các cái âm. Alright, vậy thì chúng ta nhìn ở đây hả, Thanh sẽ tra một cái từ, đi, à, một cái từ đó là cái từ hóa học, đúng không? Ở trên à, từ điển Oxford Learner Dictionaries. À, tuy nhiên khi mà chúng ta nhìn vào cái từ này à, thì chúng ta sẽ không thể đọc được chính xác cái từ đó. Có phải các bạn sẽ đọc là chemical không? Không phải, đúng không? Chúng ta sẽ phải nhìn vào cái phần phiên âm bên dưới ạ. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Yes, cái phần phiên âm ở bên dưới này. Alright, chính xác rồi. Nó sẽ có hai cái loa ở đây, đúng chưa? Và chúng ta sẽ đọc cái từ này là gì ạ? À, phải nhìn vào đây chính là các cái âm này là cấu tạo bởi trong cái bảng à, IPA, tức là cái âm ở trong bảng IPA, trong cái bảng phiên âm quốc tế mà chúng ta sẽ học trong ngày hôm nay. Đó. Thì chính vì vậy chúng ta có nên học không? Có, chắc chắn phải học rồi. Nếu mà không học thì cái từ này các bạn sẽ có biết đọc không? Không biết đọc. 
Tránh nghĩa các bạn lúc nào cũng phải đi hỏi à, à thầy ơi hay cô ơi hay bạn ơi cái từ này đọc đọc, đọc như thế nào chính xác không đó à, và cái từ này mình không đọc là chemical mà mình sẽ đọc là chemical đúng không chemical vậy ở đây là k e m i k ừ. chemical ok hình dung ạ đó thì nhiệm vụ chúng ta sẽ phải là đọc để mà giải quyết được vấn đề là có đọc được cái từ này hay không thì chúng ta sẽ phải học bằng phiên âm quốc tế ipa và để chúng ta sẽ đọc được cái từ đó còn cái bảng chữ cái chúng ta mới học nó chỉ được viết cái từ này thôi Nó được viết lên cái từ này thôi à, chữ, chữ, Cái chữ này được viết là cấu tạo bởi các cái ẩm chữ C, H, E, M, I, C, A, L Ok, đó, thì đấy là trong bảng chữ cái tiếng Anh sẽ có tác dụng như vậy Hình dung ạ Rồi, ok, great Và hôm nay Thanh sẽ đi chia sẻ và hôm nay thì Thanh sẽ hướng dẫn cho mọi người đọc cái phần đầu tiên Đó là chính là cái phần nguyên âm Cái phần nguyên âm trong bằng phiên âm quốc tế IPA Và trước khi mà học cái phần phiên âm này thì Thanh uh, uh, muốn nhắc nhở mọi người một điều rằng Đầu tiên uh, không phải là các bạn Đầu tiên không phải là các bạn uh, hôm nay học được các quy tắc này Hoặc là học được các cái bài này Thì các bạn có thể nói được luôn Hoặc các bạn có thể đọc được chính xác cái từ đó luôn Không bao giờ chúng ta sẽ cần phải có một cái sự rèn luyện À, nhất định trong một cái khoảng thời gian nhất định để chúng ta có thể quen với cái cái khẩu hình miệng uh, khi phát âm những cái âm này đúng không ạ chính vì vậy uh, ngoài không chỉ dừng lại ở cái việc là mình xem video clip này mà chúng ta sẽ phải nếu các bạn nào chưa được tiếp cận với bằng phiên âm quốc tế IPA hoặc là các bạn uh, đã biết nhưng mà biết gọi là sơ sơ hoặc là mình đã biết nhưng mà mình chưa bắt tay vào học thì chúng ta hãy nên bắt tay vào việc là chúng ta luyện tập À, những cái âm này sao cho nhuần nhuyễn à, để chúng ta đọc một cách chính xác nhất à, các cái từ ở trong tiếng Anh bởi vì cái cái kết quả của cái việc à, giao tiếp đúng không là chúng ta nghe và nói mà chúng ta không đọc được thì chưa chắc là chúng ta đã nói được đúng không chúng ta tra từ điển mà chúng ta không biết đọc cái từ đấy như nào thì chúng ta không thể nói được chính vì vậy là thanh hy vọng là mọi người sẽ à, đặt cho mình một cái mục tiêu à, ít nhất là trong vòng một tháng học liên tục liên tục à, các cái âm này để làm sao mà chúng ta có thể nói được À, sau cái, sau trước cái video clip này thì Thanh sẽ có một cái video clip chia sẻ cho mọi người cái cách thức để các, các bạn có thể tự học cái bảng phiên âm quốc tế này tại nhà à, Một cái lộ trình cụ thể cho mọi người để mọi người có thể follow theo Alright, rồi hôm nay chúng ta sẽ đi đến cái phần giải quyết, cái phần nguyên âm đầu tiên đúng không ạ? Chúng ta sẽ có 12 nguyên âm đơn, đúng không? 12 nguyên âm đơn và 8 nguyên âm đôi Được chưa? Chúng ta sẽ giải quyết từng cái nguyên âm một à, Đầu tiên à, các bạn sẽ đọc theo Thanh Hà Thanh sẽ phân tích từng âm rất là cụ thể và chi tiết Đó, ở đây là âm mình sẽ có trong tiếng Anh Nguyên âm thì có âm âm ngắn và âm dài Hay còn gọi là âm căng và âm lỏng Đúng chưa? Ví dụ ở đây cái âm Y, Y2 chấm Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ xuất hiện là cái âm dài à, Các cái Y, các cái âm dài nó sẽ thường có xuất hiện cái chữ 2 chấm ở đây ạ Hình dung ạ Và chúng ta khi mà đọc cái âm này chúng ta sẽ dài hơn cái âm Y ở trong tiếng Việt ha Nào, bây giờ các bạn đọc với Thanh ha Y Y Yes Khi đọc cái âm này ha Cố gắng là mình sẽ cười ra Y Y Right Và mình có từ gì ở đây ạ Sheep Again Sheep Yes, ok Sheep Rồi, chính xác à, Đây là âm Y dài ha Tương tự, mình sẽ cặp Tương tự Y dài thì mình sẽ có âm Y ngắn đó, nhưng mà cái âm này nó sẽ ngắn hơn chữ Y ở trong tiếng Việt ha Đó, mình sẽ đọc là nhẹ nhàng thôi ạ Ê Again Ê Ê, chính xác rồi Và mình đọc cái từ này là Ship Again Ship Ship Right Rồi, đọc lại ha Ê Ship Ê Ship Next one mình cặp âm tiếp theo đó là cặp âm uh, u ngắn và u dài Alright. mình sẽ được viết như này chữ u này ha đó. u ngắn và u dài đây là u ngắn và cái u này mình sẽ đọc là u uh, nhớ ha cái âm u này cái cặp âm u này thì luôn luôn phải chu môi à, nó sẽ chu môi lên phía đằng trước ha đó hình dung ạ và cái u ngắn thì mình phát âm nhẹ ngắn và lỏng thôi u uh. again u uh. một thảm Ồ, uh, yes Rồi, mình có từ good Again, good Good Nhớ với âm, âm cuối là âm đờ ha D, d, d Good, good Good, good 
Ok, chính xác rồi. Tiếp theo mình có mu dài, mình đọc là U. Mọi người nhớ ha, khi phát âm cố gắng dùng cái tay để kéo dài cái âm U ra. U. Yes. U. Giống cái chữ U trong tiếng Việt nhưng mà chúng ta kéo dài hơn ra thôi. U. Chính xác rồi. Mình sẽ đọc là shoot. Again. Shoot. One more time. Shoot. Nhớ luyện tập theo nhé, luyện tập ly, luyện tập lại nhiều lần vào. Rồi tiếp theo, mình có cặp âm tiếp theo là cặp gì đây? À, nó sẽ là cặp âm E, à, E thường và E bẹt. Hay còn cái chữ E này còn gọi là E bẹt hay là E bướm. Còn nó có nhiều cách đọc hả? Hay là AE. Đó, đây là một số cái cách mà mình có thể nghe thấy ở đâu. Một là E bẹt này, hai là E bướm này, ba là e, um, AE. Đó, rồi bây giờ mình sẽ đọc E này, âm E mình sẽ đọc nhẹ nhẹ hả? Rồi, dễ hơn đúng không ạ? Bed. Again. Bed. One more time. Bed. Chính xác rồi. Còn AE sao? AE nhá. Cái âm này á, các bạn để lưỡi thấp xuống ở vị trí thấp nhất và mở rộng miệng ra hả? À, có rất nhiều người à, hỏi Thanh là cái âm này lúc thì em nghe thành giống âm A, lúc thì em nghe thành giống âm E. À, thì đúng như vậy bởi vì nó là sự kết hợp giữa A và E mà. Uh, right. Về thứ hai, các bạn không không quan trọng là Không cần quá quan trọng là cái âm này Mình sẽ được đọc Nó nghe thành âm A hay âm E đâu Bởi vì uh, uh, sẽ có những người nghe thành âm A Có những người nghe thành âm E Không quan trọng Quan trọng là cái khẩu hình miệng của mình đúng Thì mình sẽ phát âm được cái âm nào Ok, tức là mình sao Hạ thấp xuống Lưỡi ở vị trí thấp nhất Và phát âm ra cái âm này À À Đúng không? Như kiểu A, E A, E A E, A, E, A, E Ok, và mình sẽ đọc là E Đó, lúc đầu nhanh là sẽ nối với nhau đúng không? A và E đó A, E, A, E, A, E, A, E, A Ok, mọi người thấy cái khoang khoa miệng của hay không? Hạ thấp xuống và mở rộng miệng ra Lưỡi ở vị trí thấp nhất Chỉ cần nhớ như vậy thôi, được chưa? À, và mình có từ con mèo ha Mình sẽ đọc là Cat Again Cat Chính xác Tiếp theo Mình có cặp âm uh, ơ ngắn và ơ dài ha Ơ ngắn và ơ dài uhm. Ơ ngắn à Ơ này Ơ Ơ này thì chúng ta biết cách viết chưa ạ Nó sẽ viết được viết như này ạ à, Ok Đó Như kiểu chữ uh, Chữ số 6 ngược ấy ạ à, Được chưa Đó là ơ ngắn Còn ơ dài thì sao ạ Viết số 3 Viết ngược như này à, Rồi hai chấm có một số từ điển các bạn sẽ thấy khi chữ A dài người ta cũng có viết như thế này. À, ơ ngắn rồi thêm chữ hai chấm lần sau. À, ok. Thì tóm lại là cách nào cũng được miễn là nó âm ơ dài ha. Rồi. Âm ơ trước này. Âm ơ ngắn trước này. Ơ. 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 Yes. Và mình sẽ đọc là teacher. Again. Teacher. Again. Teacher. Mình lưu ý mình không đọc là teacher ha. Teacher. Teacher, teacher, yes, chính xác rồi. Âm ơ dài ha. Er, à, cái 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 phần vòm họng của mình ha, à, cái phần cuống họng của mình ấy, mình kéo vào trong, kéo cái cuống họng vào trong. Ok. Er, nào, cùng làm lại thay thanh à? Er, đó. Er, ok, hình dung ạ. Er, và mình đọc cái từ này là bird. Buried, buried, chính xác rồi, ơ ngắn và ơ dài à, Rồi mình sẽ có âm o ngắn và âm o dài, đúng không ạ? O ngắn và o dài o ngà, Cái âm o dài ha, nó sẽ được viết là chữ như kiểu chữ C ngược ý, đúng không? Nó sẽ được viết như chữ C ngược và uh, và có dấu hai chấm ở bên cạnh nữa Đó, C ngược như thế này Đó, còn o dài sao? À, o, o dài còn o ngắn thì sao o ngắn sẽ được viết phân âm thành cái chữ như chữ d ngược này đó hình dung ạ rồi ok vậy thì hoặc là có một số từ điển nó sẽ viết được như cái chữ o như này cũng được không sao cả và chúng ta sẽ đọc cái âm này à? âm o à? cái âm này hả mọi người sẽ phải tròn môi như thế nhá đó o cũng cái cuống lưỡi kéo vào trong này o nhưng mà tròn môi o đúng không Oh, đó, mình sẽ đọc là Door Again Door One more time 
door đúng không ạ rồi tròn tròn môi ha còn chữ ơ này ơ dài mình là ơ chữ o dài này ơ đó hình dung ạ có nhiều người nghe thành chữ ô ha giống như chữ ô ơ nó ơ ơ ơ á ok rồi tiếp o ngắn mình sẽ có từ o cũng tròn môi nhưng mà nó chỉ bắt em ngắn thôi o o rồi mình sẽ đọc là on 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 chính xác rồi tiếp theo nào cặp âm tiếp theo mình có từ a ngắn và a dài đó a ngắn sẽ được viết như cái này đó còn a dài thì cũng tương tự thôi chữ a như tiếng việt và thêm dấu hai chấm đó là a dài rồi mình đọc cái a này cho anh à chữ a này nó hình nó đúng như cái 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 ký hiệu chữ của nó ha cái cái miệng của mình nó thành hình tam giác ngược như này à cái tam giác nhầm tam giác cái cái miệng của mình sẽ hình hình tam giác như này à à à à à đó mình đọc là up again up nhớ âm p bật anh sao ha up up rồi còn chữ a này cũng tương tự kéo cùng lưỡi vào trong ha r again r à, cong lưỡi nhá r r đúng rồi và mình sẽ đọc là far again far far ok chính xác rồi à, tiếp theo đó là tất cả về nguyên âm đơn nào bây giờ chúng ta sẽ đọc lại cho thanh cùng một lần nữa nhá e again ship e ship rồi u good u u shoot shoot e bed e cat cat a teacher Er, bird, bird, or, door, ah, on, ah, far. Ok, chính xác rồi. Đó là tất cả mình có 12 nguyên âm đơn. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang phần nguyên âm đôi. Nguyên âm đôi là gì? Nguyên âm đôi là bản chất là sự ghép giữa nguyên âm hai nguyên âm đơn và với nhau thôi thì nó tạo ra nguyên âm đôi. Nguyên âm đôi đúng không ạ? Thay vì ví dụ nhá, mình có từ gì đây? Y và ơ đúng không? Mình được ghép giữa chữ y và chữ ơ này, đúng không? Đó, và quy tắc đọc nguyên âm đôi là gì? À, đầu tiên chữ nguyên âm đằng đứng đằng, đằng trước thì mình sẽ đọc với thanh 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 ngang, tức là đọc Y vẫn đọc là Y. Còn nguyên âm ở đứng đằng sau mình sẽ đọc với thanh huyền. Tức là mình sẽ đọc với giọng đi xuống ha. Tức là Y, ở đây mình không đọc là Y, ơ Mà mình sẽ đọc là Y, ơ Ok, Y, ơ Rồi, sau chúng ta đọc nối với nhau. Ear. À, ear. Again. Ear. One more time. Ear. À, ear ha. Ear. Rồi, mình có từ here. Again. Here. Again. Here. Chính xác rồi. E, I ha. Rất nhiều bạn người đọc cái âm này là âm ớ, I, A này này. Đó, âm A, 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 A ấy. Không phải ha. Và mình với hai đọc cái từ đợi chờ ấy là lừ. Wait hay là wait hay là wait. Rồi, các bạn có thể đọc thành âm A và âm E như này. Như thế này là sai nha. Đúng chưa ạ? E, I. Theo quy tắc của Thanh sẽ là gì? E thì đọc là E. Còn I thì đọc là I ha. E, I. E, E, nối với nhau hả? Nối nhanh nào. E, đúng không? Dần cứ giống trong A, giống trong E đúng không? E, again. E, 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 chính xác rồi. E, đó, mình đọc là, cái này không đọc là wait, mà mình đọc là E, wait, again. Wait, one more time. Wait, chính xác rồi. À, tương tự ở đây cũng có u và ơ đúng không? Sư ghép về chữ u và nguyên âm ơ. U đọc là u, 
ơ thì sẽ đọc là ờ ha u ở u ở u u u u u đó u ở u u u giống cái chữ u a u ở trong tiếng anh đúng không à tiếng việt đúng không u a u ok nhưng mà không phải như vậy là u và ở u u và chúng ta sẽ đọc là tourist again tourist nhớ là st âm cuối ha tourist tourist chính xác tiếp o và i đúng không o thì đọc là o à, i thì đọc là i ghép vào với nhau o i o i o i o i đúng không o i o i nghe có giống giống cái chữ o i o i không o i o i chính xác rồi mà mình đọc là boy again boy one more time boy chính xác tương tự ơ và u đúng không đảo ngược lại chữ này ơ và u ơ u ơ u ơ ơ ơ ơ ơ đúng không mình đọc là show 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 đúng không rồi ok e và ờ đúng không e ờ kế vào e e e e và mình có từ tóc hair again hair one more time hair rồi tiếp a và i thì là a và i đúng không a e ai ai a i a ai ai và mình sẽ đọc là my again my my rồi tương tự a và u rất nhiều người đọc cái từ này là à, thành âm ao ấy ao ừ. ao ấy là a u hả ao đó a u ao 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 chính xác và mình đọc là cow again cow again cow one more time cow ok chính xác rồi đó rồi mọi người đã hiểu cái quy tắc mình đọc với năm đôi chưa ok bây giờ chúng ta sẽ đọc lại cho thanh đọc lại cho thanh các cái từ này ha rồi again ear hear a wait wait or tourist tourist i i boy boy o show show air hair i my ow cow ok chính xác rất là tốt đúng không ạ đó đó chính là cái phần nguyên âm chúng ta đã học được uh, cách phát âm chính xác của 12 nguyên âm đơn và 8 nguyên âm đôi trong bảng phiên âm quốc tế ipa à, à, lưu ý là khi mà biết cách đọc rồi ha về luyện tập um, bộ chia ra mỗi một uh, hôm mình đọc mà uh, uh, một cặp âm đó đọc làm sao cho nó nhuần nhuyễn cho nó cho nó hay nhất có thể đó cho nó thành phần xạ được chưa ok so good job ok that is for today i hope that you will learn something from my videos and see you next time bye